हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सिक्सटीन जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम टू के बुक से चलाया जा रहा है आज से पहले एक से पंद्रह तक ऑलरेडी सेट अपलोडेड है आप जाके देख सकते हैं आप लोगों के सुविधा के लिए एक प्ले में एक फोल्डर क्रिएट कर दिया गया है बिहार दरोगा मेन्स के नाम से वहाँ जाकर आप बिहार दरोगा के सारे प्रैक्टिस सेट एक जगह आपको मिल जाएंगे इससे पहले अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद खुद अटैम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं और या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान के घटने से क्या होता है घटता है ठीक है देखिए एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी माध्यम में अगर ध्वनि की चाल जो होती है वो मुख्यतः माध्यम की प्रत्याशा और घनत्व पर निर्भर करती है ठीक है एक चीज और यहाँ से याद रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है मतलब ठोस में होती है ठीक है उसके बाद फिर द्रव में और फिर सबसे कम किस में होगी गैस में होगी क्लियर है एक चीज और याद रखिएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की जो चाल और तरंग धैर्य है वो दोनों बदल जाती है लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि तारकोल वाली सड़कें पर टूट फूट तब होती है जब उनमें देखिए तारकोल वाली सड़कों पर तब टूट फूट होगी जब उसमें क्या होगा सड़क पर पानी स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा आप लोग देखे भी होंगे कि जनरली जब सड़क पे पानी जम जाता है तो वो सड़क क्या हो जाता है टूट जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगर हम बात तारकोल की करते हैं तो तारकोल जो होता है वो सड़क निर्माण के काम में आता है अगर हम कोलतार की बात करते हैं तो कोलतार जो होता है वो पेट्रोलियम का एक अपशिष्ट है जो सड़क बनाने के प्रयोग में आता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित तो नहीं किया जा सकता है तो देखिए जहां भी वैकम रहेगा वहां ध्वनि तरंग का ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंग ध्वनि तरंग को बहने के लिए निर्वात कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है निर्वात में वो प्रोपोगेट नहीं कर पाता है ठीक है प्रकाश तरंग की बात करते हैं तो प्रकाश तरंग भैकम में भी जाता है और इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है दृश्य छाप बनती है तो दृश्य छाप जो होता है वो फोटोग्राफिक कैमरा में बनता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोग्राफिक कैमरा या फोटोग्राफिक फिल्म फोटोग्राफिक कैमरा की जो खोज की थी वो किसने किया था जॉन कॉर्बेट क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि तेल के दीपक में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो ये किसके किसी का तत्व क्रिया के कारण तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वो होता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट्रॉन ट्यूब क्वेश्चन नंबर सेवन है वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट कंप्यूटर रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संघातृत ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट है स्लैग यह नाम किसे दिया गया है तो इसका जो सही आंसर होगा स्लैग कहा किसको जाता है गलित कैल्सियम सिल्केट को तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो देखिए यहां गैस पूछ रहा है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्योंकि उससे उत्पन्न गैस पूछ रही है लेकिन अगर उत्पन्न यहां लवन भी होता है और जल भी होता है तो ऐसे देखा जाए तो उपरोक्त सही सभी भी होगा लेकिन सिर्फ गैस पूछेगा उत्पन्न गैस कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा आंसर लेकिन लवन भी उत्पन्न होता है जल भी उत्पन्न होता है यहां से अगर उत्पन्न रहती तो फिर तीनों आंसर हो जाता क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन फेन प्लबन प्रकर्म का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है तो सल्फाइड आयक्स के लिए किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा 
क्वेश्चन नंबर इलेवन है शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह तो क्या वो अत्यंत बाष्पशील होती है और हमारे शरीर से जो ऊर्जा होती है उषमा होती है उसको लेके वो बाष में बदलने लगता है इसलिए हम जहां पे स्प्रिट लगाते हैं वहां पे मुझे ठंडा महसूस होता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा स्प्रिट से याद रखिएगा स्प्रिट का प्रयोग अल्कोहल उद्योग में भी किया जाता है आजकल जो हमारे यहाँ अभी रिसेंटली कोरोना महामारी के आने के कारण जो सैनिटाइजर हो रहा है उसमें भी स्प्रिट का बहुत ज्यादा यूज है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है तो पेट्रोल में अगर स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाना है तो हमें टेट्रा एथियू सीसा का इस्तेमाल करना होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है कास्ट के आसमन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है तो कास्ट के आसमन के द्वारा बनाया गया जो अल्कोहल होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक अनिश्चित मानव अंडे में समानता क्या होता है तो एक एक्स और एक बाई क्रोमोजोम होता है क्रोमोसोम होता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा मानव में कुल क्रोमोसोम की संख्या तेईस जोड़ी यानी फोर्टी सिक्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा है कि हेमोग्लोबिन क्या होता है तो हेमोग्लोबिन एक तरह का एक प्रोटीन है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ठीक है हेमोग्लोबिन जनरली एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और सीओ में संयोग करने की क्षमता रखता है ठीक है और हेमोग्लोबिन में कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह योगिक कौन है तो हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह योगिक हिमेटीन है ठीक है और एक चीज और याद रखिएगा कि हेमोग्लोबिन की कमी से एनेमिया रोग होता है यानी रक्त छीनता रोग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कह रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है तो यूकोलिप्टस यूकोलिप्टस जो है वो सबसे तेजी से पढ़ने वाला बढ़ने वाला पौधा है और इसीलिए यूकोलिप्टस को क्या बोला जाता है पर्यावरण का आतंक भी कहा जाता है ठीक है यूकोलिप्टस सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कह रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर बाहिका को क्या कहा जाता है तो जो फेफड़ा से हृदय के लिए रक्त ले जाती है वैसे रुधिर बाहिका को फुसफुस धमनी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो यह सबको पता है कि क्लोरीन का यूज किया जाता है क्लोरीन हम लोग किसके लिए क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी निर्माण में यूज किया जाता है मस्टर्ड गैस बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कपड़ों एवं कागजों को विरांजित करने में यह सब चीज में क्लोरिन का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कह रहा है कि कृषि में प्रास्थित की तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है तो कृषि में के प्रास्थित की तंत्र में नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रतिशत होता है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन याद रखिएगा सेवेंटी होता है कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है तो फोर्टी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है कि ट्यूबर क्लोसिस संक्रमण होता है तो ट्यूबर क्लोसिस संक्रमण जो होता है वो माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबर क्लोसिस द्वारा होता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है कि एशिया महादेश के किस देश में बोगाज का अभिलेख प्राप्त हुआ है तो एशिया महादेश के ईरान में प्राप्त हुआ है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान ठीक है अगर हम बात इसकी कहते हैं बोगाज कोई अभिलेख की तो इस अभिलेख में वरुण इंद्र मित्र और नासात वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है ठीक है जनरली और इसी अभिलेख से जो विद्वानें थे वो ये प्रतिपादित किए थे कि आर्यो जो थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति देखिए मनु स्मृति में ही यह वर्णन किया गया है कि राजा जो है वो सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर देखिए जनरली जो मनु की हम लोग बात कर रहे हैं मनु में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो दस वर्षीय ब्राह्मण है वो सौ वर्षीय क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है ठीक है मनु ने ब्राह्मण को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया है तथा लिखा है कि ब्राह्मणों के मुख से पैदा होने के कारण चार वर्गों में ज्येष्ठ होने के कारण तथा वेदों को धारण करने के कारण ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है ब्राह्मणों के बारे में ऐसा बोला गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था मौर्य काल में गोप जो था वो जन्म मृत्यु के पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करता था और ये जनरली दस या पंद्रह गांव के ऊपर का एक प्रमुख अधिकारी होता था जो ये काम करता था ठीक है ये भू राजस्व के से जितना भी तथ्य था उसको लिखता था और सब कुछ ये मेंटेन यही करता था तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कह रहा है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा ठीक है और अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में रसिया है पहले नंबर पर और भारत है हमारा वो दूसरे नंबर पर है ठीक है और अगर स्टेट में पूछे तो उड़ीसा पहले नंबर पर स्थित है दूसरे नंबर पे एमपी यानी मध्य प्रदेश है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कह रहा है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है तो भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ठीक है जिसकी स्थापना सेवनटीन सिक्सटी सेवन में हुआ था क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कह रहा है कि डची ग्राम अभ्यारण भारत के किस राज्य में स्थित है तो डची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर से और कुछ याद रखिएगा जैसे कि सलीम अली नेशनल पार्क किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये सब जम्मू कश्मीर में है अगर हम बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा चांदोली नवगांव नवागांव और तनसा ये सब महाराष्ट्र से है अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा पीन वैली ग्रेट हिमालय रोहला उत्तरांचल की अगर बात करते हैं जिसको हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नंदा देवी राजा जी ये सारे राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में है तो ये सारे स्टेट का राष्ट्रीय पार्क आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से होती है तो उसका आंसर भी नलकूप ही हो जाएगा भारत में जो सबसे ज्यादा सिंचाई का माध्यम है वो नलकूप है ऑलमोस्ट नलकूप से आप मान के चलिए कि ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी सबसे ज्यादा नलकूप से ही होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कह रहा है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है तो ये तमिलनाडु में स्थित है और बेंकटार्दी पहाड़ी पर स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नहीं तमिलनाडु नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश में स्थित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कह रहा है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं तो हिमनद अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा और हिमनद के कारण ही नदियों में साल भर जल का प्रभाव बना रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है कि भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था तो देखिए पतन की भी सुविधा थी कपास उत्पादन क्षेत्र होना था और पूंजी की उपलब्धता था यानी इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा अगर हम सूती मिल की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में जो आधुनिक ढंग से सूती मिल की स्थापना हुई थी वो 1818 में कलकत्ता में हुई थी फोर्ट ग्लास्टर में लेकिन ये असफल रहा था ठीक है और फिर अठारह में सबसे पहले सूती बस का जो कारखाना बम्बे में काबासजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था यह एक सफल रहा तो अठारह में जो कल मुंबई में हुआ था यह सफल रहा बम्बे में जो हुआ था वो सफल रहा और यह अठारह में जो कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था यह सफल रहा था क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कह रहा है कि सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है तो सूती वस्त्रों में भारत का दूसरा स्थान है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा अब विश्व में अगर सबसे पहली की बात करें तब है चाइना और दूसरे पे है इंडिया लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूती बस मतलब कपास का जन्मभूमि किसको माना जाता है तो जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है कपास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कह रहा है कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है तो मेघना जो है वो बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों की सम्मिलित धारा है ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है गंगा से एक चीज याद रखिएगा कि यह बांग्लादेश में पदमा नदी के नाम से बहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कह रहा है कि कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा अम्ल वर्षा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि वैसी वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व या फिर प्रदूषक मिल गए हो और जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कह रहा है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है तो भूमिगत जल का उपयोग भारत के उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हम लोग अभी देखे भी थे कि नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन था उत्तर प्रदेश लेकिन अगर आपसे पूछे कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन है तब हो जाएगा तमिलनाडु क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांच वर्षों के लिए की जाती है लेकिन एक चीज याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है या वह पद त्याग कर सकता है क्लियर है राज्यपाल से एक और चीज याद रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कह रहा है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है तो राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानूनी निर्मित कर में संविधान में संशोधन कर तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा इनमें से सभी ठीक है मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और भाग तीन में वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य अधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य अधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ऑप्शन नंबर जैसे कि अभी अगर बिहार के कोई राज्यपाल नए राज्यपाल बनते हैं तो उनको शपथ दिलाएंगे पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जिनका नाम है वो उनको शपथ दिलाएंगे ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ठीक है और ये किसके अनुच्छेद वन के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण दिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन फिफ्टी थ्री देखिए बाईस दिसंबर उन्नीस सौ तिरपन की ये बात है ठीक है बाईस दिसंबर उन्नीस सौ तिरपन में अगर हम बात करते हैं तो तीन सदस्यीय मतलब तीन मेंबर कमेटी बना था किसकी अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में ठीक है नाम याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो तीन मेंबर कमेटी बना था फजल अली की अध्यक्षता में फिर ये जो कमेटी था 1955 में जाके अपना रिपोर्ट पेश किया उन्नीस सौ तिरानवे तिरपन में ये कमेटी बना 1955 में जाके ये अपना रिपोर्ट पेश किया और फिर उन्नीस में जाके राज पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हो गया ठीक है और राज पुनर्गठन अधिनियम जब संसद में पास हुआ उन्नीस में तब जाके चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश बना क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी और ओडसी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कह रहा है कि द व्हाइट कैंसल नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो द व्हाइट कैंसल नामक पुस्तक कौन लिखा था आरोहन पामुक के द्वारा लिखा गया तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी कह रहा है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है तो फेडरेशन कप जो है वो महिला टेनिस से भी संबंधित है और बास्केटबॉल से संबंधित है तो यहाँ ऑप्शन में महिला टेनिस है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है एक जनवरी उन्नीस सौ पचपन को तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा अगर हम बात विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डब्ल्यू की करते हैं तो डब्ल्यू का मुख्यालय है जेनेवा में ठीक है एक चीज याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई क्यों थी ये जनरली जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक बना था गैट आप लोग नाम सुने होंगे जी ए डबल टी ठीक है अब इसी के स्थान पर लाने के लिए फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी उन्नीस सौ पचपन में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कह रहा है कि भारत में ज्ञानपुट पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है तो पहली महिला थी उनका नाम है आशा पूर्णा देवी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ठीक है हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार अगर कोई आपसे पूछ दे तब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत लेकिन अगर पहली महिला पूछ दे तब हो जाएगा आशा पूर्णा देवी एक और चीज याद रखिएगा कि जो 2018 का चौवनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अमिताभ घोष को मिला हुआ है अमिताभ घोष को मिला हुआ है क्लियर है चलिए नेक्स्ट
अब भारत अब पोलियो मुक्त है ठीक है डब्ल्यू जो है वो भारत को पोलियो मुक्त कर दिया था दो में ठीक है 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है यह भी याद रखिएगा अच्छा 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है पोलियो दिवस जनरली देखिए हुआ क्या था कि पोलियो वायरस का सर्वप्रथम 1908 में कार्ल लैंडिस्टन द्वारा खोजा गया था ठीक है और फिर उन्नीस में ठीक है डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो का पहला इंजेक्शन बनाया था ठीक है और फिर उन्नीस में ऑलबर्ट आइंस्टीन ने ओरल पोलियो ड्रॉप बनाया था तो ये जो जॉन सॉल्क थे जिनके जो पहला इंजेक्शन वैक्सीन बनाए थे ठीक है इन्हीं का बर्थडे था 24 अक्टूबर को और इसीलिए 24 अक्टूबर का बनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा और विश्व बैंक का स्टैब्लिश कब हुआ था जुलाई उन्नीस में अभी इसके मेंबर कंट्री कितने हैं वन इससे दो चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास अब प्रेसिडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम और सी कौन है तो उनका नाम है अंशुलाकांत अंशुला कांत तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो गए कौन डेविड मालपास और एमडी और सीएफओ कौन हो गए अंशुला कांत नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन कह रहा है कि योनी की ओर जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा योनी गर्भाशय की ओर जाती है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा योनी क्या है एक नली के समान रचना है जो बाहर से लेकर गर्भाशय तक फैली हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कह रहा है कि मंदता जिसको हम लोग मंदन भी बोलते हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई का क्या है तो मंदन क्या है जिसको हम लोग निगेटिव एसोलेशन बोलते हैं निगेटिव एसोलेशन यानी रिटायर्डेशन कहते हैं एसोलेशन जो निगेटिव हो मतलब कहने का मतलब है ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदता या रिटायर्डेशन कहते हैं तो त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन कह रहा है कि ब्लैंक गैस का उपयोग चिप्स चिप्स को ऑक्सीकरण हेतु होने से रोकने के लिए किया जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर सी एन टू ठीक है देखिए कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करके नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है तो भी उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी कह रहा है कि ब्लैंक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद संस्थारित कर दिया था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एम मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक जो था वही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर दिया गया था ठीक है दिल्ली से ये जनरली देवगिरी ले गया था और देवगिरी का ही ये नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखिएगा कि इसी के टाइम में मोरक्को यात्री इबन बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक से एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसको स्वप्नशील पागल रग पिचासू कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू कह रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मंडोप्रांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ऑप्शन दिया हुआ आई के गुजराल पी बी नरसिम्हा राव मोरारजी देसाई और राजीव गांधी तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा कि राजीव गांधी को मंडोप्रांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब उन्नीस में ठीक है अब मंडोप्रांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे अगर पूछ दिया जाए तब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जिनको उन्नीस में दिया गया था और सबसे भारत रन दिया जा रहा है उन्नीस से और सबसे पहले मिला था डॉक्टर सरपल्ली राधा कृष्णन को क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है तो खेल विभाग होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है और यह स्टार्ट कब हुआ था दो में खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ था इसमें दो कैटेगरी है एक अंडर सेवनटीन है और एक अंडर ट्वेंटी है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर कह रहा है कि मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स होता है देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है फोर्टी जिसको हम लोग तेईस जोड़ा बोलते हैं और पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो संतान के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होता है ठीक है जनरली आज से पहले जमाने में ऐसा होता था जब हमारे सोसाइटी में मतलब वोमेन एम्पावरमेंट इतना नहीं था लड़कियों को नीचे स्तर से देखा जाता था तो जनरली लोग भ्रूण हत्या करते थे लड़कियों को मार दिया जाता था या फिर जो लेडी जिनका मतलब कि लड़कियां होती थी उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव कह रहा है ब्लैंक जल मिश्रित एच के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो कॉपर जल जो है वो एच के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स कह रहा है कि मैजिस्टमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब ब्लैंक बनाते हैं देखिए जब मैजिस्टमेटिक टिश्यू अपने टूटने की क्षमता को त्याग कर देगा तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है यानी अस्थायी उत्तक बन जाता है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ठीक है अगर मैरिस्टमेटिक टिश्यू जनरली उत्तक के कोशिकाओं के विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है एक होता है मैरिस्टमेटिक टिश्यू आप लोग पढ़े भी होंगे और एक होगा परमानेंट टिश्यू ठीक है फिर ये परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में बांट दिया जाता है एक होता है सिंपल परमानेंट एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट फिर सिंपल परमानेंट को तीन पार्ट में बांटा जाएगा पैरन कायमा कॉलन कायमा स्कैलन कायमा कॉम्प्लेक्स को बांटा जाएगा जाइलम फ्लोएम और मैरिस्टमेटिक टिश्यू को बोला जाएगा एपिकल मैरिस्टमेटिक लेटरल मैरिस्टमेटिक तो ये इसका पार्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन कह रहा है ब्लैंक में पतली कोशिका भीति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पैरन कायमा जो कि परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू का है पैरन कायमा कॉलन कायमा स्कैलन कायमा तो उसी में जो पैरन कायमा होता है उसमें पतली कोशिका भीति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलहन ठीक है अब दलहन कौन से फसल के अंतर्गत आता है रवि फसल के अंतर्गत आता है और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ठीक है हरित क्रांति जब हुई थी तो उसमें दलहन का उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया था इसीलिए फिर हम दलहन की खेती को विकास करने के लिए फिर से हम लोग दोबारा पीली क्रांति लेकर आए थे जो दलहन से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेसेल्स गणराज स्थित है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में स्थित है ये जनरली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ठीक है और सेसेल्स जो है वो याद रखिएगा कि ये एक द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है ठीक है सेसेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के अभी तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम है डेनी फॉर्क इसकी राजधानी है विक्टोरिया सेसाइल्स में क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कह रहा है ब्लैंक विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है तो जीवाश्म जो है वो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा देखिए पृथ्वी पर जब वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ हुआ तो सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ सजीव जगत में होने वाले इसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं जैव विकास बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन कह रहा है कि सामाजिक त्यौहार नुआ खाई भारत के किस राज्य से संबंधित है तो ये उड़ीसा से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा आसाम से याद रखिएगा कि यहाँ का एक त्यौहार है बिहू तमिलनाडु से याद रखिएगा कि यहाँ का एक त्यौहार है पोंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू कह रहा है कि विद्युत चालक की प्रतिरोधता किस पर निर्भर करती है सामग्री पर निर्भर करती है लंबाई पर करती है पार अनुभाग का क्षेत्रफल पर भी करती है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा सभी दिए गए विकल्प जनरली जो विद्युत की प्रतिरोधकता होता है उसको देखिए कौन कौन प्रभावित करता है एक होगा चालक पदार्थ की प्रकृति पर चालक के ताप पर चालक के लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आरन चांसलर कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑडोवन बिस्मार को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा इन्होंने जर्मनी का एक ये जर्मनी के चांसलर थे और इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था ठीक है अब भारत का आयरन मैन किसको बोला जाता है भारत का आयरन मैन बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ठीक है और इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर कह रहा है कि चीनी लवन का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोनोसोडियम गुल्टामेट तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव कह रहा है कि बोथानिया के खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है उनमें से एक फिनलैंड है दूसरा देश कौन सा है तो बोथानिया के खाड़ी जनरली जो है फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा फिनलैंड से याद रखिएगा कि फिनलैंड की राजधानी है हेल्सिंकी और यहाँ का मुद्रो है यूरो और स्वीडन से याद रखिएगा कि
अगर हम बात दसवंत और बासवंत की करते हैं तो दसवंत और बासवंत जो था वो अकबर के काल के चित्रकार थे ठीक है अबुल हसल आप लोगों को पता ही होगा ये जहांगीर के दरबार में रहते थे ठीक है और उस्ताद मंसूर भी जो था वो जहांगीर का दरबारी चित्रकार था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन कह रहा है कि कौन पातशाह नामा का लेखक था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद लाहौरी ठीक है और ये जो पातशाह नामा था इसमें जनरली शाहजहाँ के बीस वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है जब शाहजहाँ का शासनकाल चल रहा था तो दक्कन क्षेत्रों में एक बार भयाक अकाल आया था उसी का वर्णन इस बुक में देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट कह रहा है कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फिर दोषी यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कह रहा है कि हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक था ठीक है वाइने अकबरी आप लोग नाम सुने होंगे तो वाइने अकबरी में छियासठ प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया गया है ठीक है और मनसबदारी प्रथा सबसे पहले पंद्रह में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामानुज चार्ज को ठीक है और इन्हीं को भक्ति का जन्म जनरली दक्षिण भारत में हुआ था और फिर एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया था तब वो लेके आए थे रामानंद ठीक है रामानंद लेकर आए थे उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में क्लियर है अगर हम बात देखिए शंकराचार्य देखिए सबका ये चीज़ याद रखिएगा जैसे शंकराचार्य किससे थे अद्वैत दर्शन से निम्बकाचार्य किसके थे दैता द्वैतवाद से थे और माधवाचार्य द्वैतवाद से थे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खत, भारत पर आक्रमण का खतरा था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलतुतमिश के शासन काल में ठीक है अगर हम बात इलतुतमिश की करते हैं तो ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था लेकिन गुलाम वंश का नीब डाला था कुतुबुद्दीन नैबक लेकिन वास्तविक संस्थापक इलतुतमिश को माना जाता है ठीक है कुतुबुद्दीन नैबक गुलाब वंश का स्थापना बलबन से याद रखिएगा इन्होंने नौरोज नाम का त्यौहार शुरू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था गुरसाब था और इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजकोट शासक ने कराया था तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने करवाया था तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री कह रहा है कि निम्नलिखित विद्यमानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था तो सर्वप्रथम भारत आने वाला था फाहियान एक चीनी यात्री तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा इन सब ऑप्शन की अगर बात करते हैं हिंदोंग मार्क पोलो इवन बतूता फाहियान तो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी फाहियान ठीक है फाहियान जनरली तीन से चार के आसपास आया था ठीक है और ये जो फाहियान था वो भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था फाहियान किसके समय पर आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था ठीक है अगर हेंसोंग की बात करते हैं तो हेंसोंग किसके हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था और इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था ठीक है मार्ग पोलो भी तेरहवीं सती में ही भारत आया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है तो पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध बाल मजदूरी रोकने के लिए है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा जो कि 2017 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा आरम्भ किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव कह रहा है कि सन उन्नीस सौ पांच में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा लेकिन विभाजन का सरकारी रिपोर्ट में कारण प्रशासनिक सुधार बताया गया है ठीक है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछ देगा तब हो जाएगा प्रशासनिक सुधार ठीक है क्योंकि जो हमारा ब्रिटिश शासन था वो यही हवाला दे के भारत बंगाल विभाजन किया था कि ये इतना प्रांत संप्रदाय हो इतना बड़ा प्रांत हो चुका है कि इसका विकास हम कर नहीं पा रहे हैं तो इसके विकास करने के लिए इसको हम दो प्रांतों में विभाजित करेंगे और इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया था तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हो जाएगा प्रशासनिक सुधार लेकिन रियल उसकी मंशा ये थी कि 
सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन करके भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था ठीक है तो और एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना चाहता था ठीक है और इसको जनरली ये जुलाई उन्नीस में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला से किया गया था और फिर सोलह अक्टूबर उन्नीस को बंगाल में औपचारिक रूप से विभाजन मतलब बंगाल विभाजन लागू हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स कह रहा है कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिल भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन कह रहा है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है ग्वालियर में तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा बेंगलोर से याद रखिएगा भारतीय खगोल संस्थान है बेंगलोर में पटियाला से याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है पटियाला में और नई दिल्ली से याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट कह रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्यून मेरीलैंड यानी ऑप्शन नंबर सी और कितने टोटल तीन स्थायी केंद्र खोला गया है एक है गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री और एक है मैत्री और एक है भारती सबसे पहले नाइनटीन में दक्षिण गंगोत्री डॉक्टर काफिम के नेतृत्व में स्थापित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन कह रहा है कि प्रत्येक दिन सूर्यास्त सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आयर्स रॉक्स किस स्थित किस देश में स्थित है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ याद रखिएगा इसको कंगारुओं का देश कहा जाता है कनाडा से याद रखिएगा इसको लिली का देश कहा जाता है और नॉर्वे से याद रखेगा इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन नंबर एटी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है तो इसका जो सही आंसर है वो है जोजिला दर्रा यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है अगर हम नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा क्या है भारत और चीन के बीच स्थित है बारमूला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ठीक है तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा देखिए बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है आधे घंटे में कर दीजिए आधा घंटा तो आपको सौ क्वेश्चन पढ़ने और उसके ऑप्शन पढ़ने में चला जाएगा तो देखिए टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कुछ लोगों का कहना है बहुत तेज बोल रहे हैं कुछ लोगों का कहना है स्लो करना है तो यूट्यूब में ऑप्शन अवेलेबल है कि उसको आप बढ़ा स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं तो वो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए कि स्पीड को अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ठीक है आज से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज से जितने भी आपके सेट्स आएंगे बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैथ्स रीजनिंग साथ में ही करवा दीजिए तो आज से मैं मैथ्स रीजनिंग साथ में ही करवा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा जिन्हें मैथ्स रीजनिंग लगता है कि मैथ्स रीजनिंग मैं खुद से कर लूँगा वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं वो वीडियो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है रीजनिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन नंबर एटी वन कह रहा है कि निम्न संख्या में लुप्त पद ज्ञात करें देखिए ये जनरली है कुछ नहीं ये लिखा हुआ है दो दो का गैप करके जैसे पहले ए बी लिखा हुआ है उसके बाद ये दो अक्षर छोड़ दिया गया है और उसके बाद सी डी लिखा हुआ है और इसके बीच में लाके ई एफ लिख दिया है ठीक है उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो फिर जी एच लिखा हुआ है ठीक है क्लियर है और उसके बाद फिर ई एफ हो जाएगा और आई जी हो जाएगा ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो अब इसके अकॉर्डिंग भर लीजिएगा तो ए जो होगा सी जी आई जी वो हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी टू क्वेश्चन नंबर एटी टू कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए देखिए इसमें क्या क्या है चार में तीन प्लस किया तो सेवन आ गया फाइव में नाइन प्लस किया है फाइव में फोर प्लस किया तो नाइन आ गया सिक्स में फाइव प्लस किया तो इलेवन आ गया तो सेवन में कितना प्लस करेगा सेवन में सिक्स प्लस करेगा तो सेवन प्लस सिक्स तो यानी थर्टीन जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन एटी थ्री क्वेश्चन नंबर एटी थ्री कह रहा है रेखा कौन त्रिभुज आयात पंचभुज देखिए बॉर्डर आ साइड त्रिभुज है उसके बाद आयात है फिर उसके बाद पंचभुज है तो अगला क्या हो जाएगा सष्टभुज हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन नंबर एटी कह रहा है कि पांच लड़के हैं पी क्यू आर एस तथा टी में टी पी क्यू से लंबा देखिए पी जो है वो क्या है क्यू से लंबा है यही कह रहा है और आर जो है वो पी से छोटा है आर को इधर लिख लीजिए आर पी से छोटा है क्यों क्योंकि क्यू और आर का रिलेशन आपको अभी नहीं पता है एस जो है वो टी से लंबा है तो अलग लिख लीजिए इसमें कोई रिलेशन आपको नहीं पता चल रहा है तो एस जो है वो टी से लंबा है परंतु
आर का अट्ठारह फिर ए का ए और एस का उन्नीस ये सबको ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा फिफ्टी सिक्स इसी तरह से कलकत्ता का सबको लिख के अगर ऐड कीजिएगा तब आ जाएगा एट्टी वन तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा देखिए मैथ रीडिंग मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ईजी है अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स कह रहा है कि ये प्लस के माइनस पे इसको अगर आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन क्वेश्चन नंबर एटी सेवन कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज बर्ग और वृत्त क्रमश ये डिनोट कर रहा है त्रिभुज इसको डिनोट कर रहा है तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा जाएगा ठीक है मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी एट क्वेश्चन नंबर एटी एट देखिए मैं करके बता रहा हूँ इसको ए तो था बी विवाहित दंपति है मतलब ए और बी विवाहित दंपति थे देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये देना हुआ होना चाहिए कि मेल फीमेल है या नहीं है अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से नहीं मान सकते हैं मेल फीमेल ठीक है तो ए और बी क्या है ए और बी को ये मैंने स्माइली का सिंबल बना दिया हस्बैंड वाइफ के लिए ए और बी है जो विवाहित दंपति है ठीक है एक्स तथा बाई भाई है एक्स और बाई क्या है भाई है यानी एक ही जनरेशन के लोग हैं तो एक ही लेन में रहेंगे एक्स जो है वो ए का भाई है तो एक्स इसके पैरल में आ जाएगा और बाई यहाँ आ जाएगा अच्छा अभी आपको ये नहीं पता है कि ए मेल है या बी मेल है ठीक है तो आपसे पूछ कह रहा है कि बाई का बी से क्या रिश्ता है बाई का पूछ रहा है बी से देखिए तो अगर ए मेल होगा तो ये बी लड़की होगी क्योंकि दोनों मैरिज हैं तो बी अगर लड़की होगी तो ये क्या कहलाएगा उससे ठीक है ए अगर ये है तो किससे रिश्ता पूछ रहा है बाई का बी से क्या रिश्ता है तो ये अगर लड़का होगा तो बी उसकी भाभी हो जाएगी बाई की तो बाई से देवर का रिश्ता होगा लेकिन अगर ए लड़की होगा तो बी से उससे क्या होगा साला का रिश्ता हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा देवर भी हो सकता है और साला भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन कह रहा है कि यदि महीना का चौथा दिन सोमवार के दो दिन बाद पड़ता है सोमवार के दो दिन बाद यानी सोमवार के दो दिन बाद की अगर बात करेंगे तो बुधवार पड़ जाएगा तो उन्नीस तारीख को क्या पड़ेगा तो उन्नीस और चार तारीख को बुधवार है तो उन्नीस माइनस चार और बटा में सात तो पंद्रह बटा में सात ठीक है तो इसको अगर कीजिएगा तो सेसफल एक आ जाएगा तो बुधवार में एक दिन जोड़ दीजिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुवार ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी क्वेश्चन नंबर नाइनटी कह रहे हैं असंगत देखिए असंगत देखने से ही पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन कह रहा है कि आकृति में कुल कितने वर्ग हैं देखिए ऐसा कुछ बनाया हुआ है पहले आकृति तो यहाँ एक दो तीन चार एक बड़ा वाला पाँच वर्ग हो जाएगा एक में और ऐसे ऐसे तीन आकृति बनाया हुआ है तो पाँच इंटू में तीन यानी पंद्रह हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी कह रहा है कि दो ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें ए बी सेंटीमीटर है डी ई सेंटीमीटर और ट्रायंगल एबीसी की प्रमिति दी हुई है पैंतीस डिग्री देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा यहां पे अगर मैं लिखूं तो ए बी बटा में डी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर और अपॉन में ट्रायंगल डी एफ की पैरामीटर ठीक है तो ए बी कितना है नाइन पॉइंट वन है और डी कितना है सिक्स पॉइंट फाइव और ट्रैंगल ए बी सी का पैरामीटर दिया हुआ है थर्टी फाइव और ई इसका निकालना है तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं तो आप ऑन में x कर दीजिए और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और x की अगर वैल्यू निकालिएगा तब हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री में तो कुछ करना ही नहीं है x स्क्वायर x देखिए x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई फोर दिया हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तब यहाँ से आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर यहाँ से x को सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट नाइन तो प्लस माइनस थ्री जो होगा वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर कह रहा है कि सिक्स सेंटीमीटर ब्यास वाले गोले को पिघलाकर एक मिनट एक मिलीमीटर तीजा वाले तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी देखिए अगर गोले की बात करते हैं या स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू होता है ठीक है तो इसको क्या रख दीजिए फोर बाई थ्री पाई को पाई रहने दीजिए अब यहाँ देखिए तो सेंटीमीटर लेकिन आपसे आंसर मीटर में पूछ रहा तो इसको मीटर में बना दीजिए थ्री बाई हंड्रेड हो जाएगा क्योंकि ब्यास दिया हुआ यहाँ रेडियस लेना है तो रेडियस थ्री हो जाएगा अब इज इक्वल टू क्यू कर दीजिए और इसके इक्वल में क्या कर दीजिए ठीक है इसके इक्वल में जो तार होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होगा और सिलेंडर का वैल्यू क्या होता है वॉल्यू
तीन वर्ष में दस सौ सोलह सात वर्ष में तेरह सौ चार यहाँ साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो चार वर्ष ये जो इन दोनों का बीच का गैप है वो चार वर्ष का कैसे निकलेगा तेरह सौ चार में से अगर हम दस सौ सोलह को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना दो सौ अट्ठासी रुपया ब्याज आ जाएगा आ जाएगा अब इसके बाद आपको कितने साल का निकालना है फिर दो को अगर आप चार से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक साल का निकल जाएगा और फिर इसमें तीन से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तब आ जाएगा 216 जो कि आपका कितने साल का निकल जाएगा तीन साल का निकल जाएगा अब देखिए दो तीन साल का दस सौ सोलह रुपया था धनराशि इसमें से दस सौ सोलह में से अगर दो सौ सोलह घटा दीजिएगा तो आपका प्रिंसिपल नहीं निकल के आ जाएगा मूलधन यहाँ से मूलधन आ जाएगा आठ रुपया अब मूलधन आ जाएगा जब आठ सौ अब मिश्रधन है दस और टाइम दिया हुआ है तीन वर्ष तो यहाँ से आप ब्याज नहीं निकाल लीजिएगा ब्याज निकालिएगा तो आ जाएगा नौ तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स कह रहा है कि एक नाविक धारा के अनुदेश पाँच मिनट में एक किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत एक घंटा में छः किलोमीटर की गति से यहाँ धा बोट का स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है एक डाउन स्ट्रीम में एक अपर स्ट्रीम में तो देखिए अनुदेश नौ की चाल दिया हुआ है कितना पाँच मिनट में एक किलोमीटर तो इसको अगर हम आ, ये करना होगा तो बारह किलोमीटर प्रति आवर निकल के आ जाएगा ठीक है आई एक दिया हुआ है छः किलोमीटर प्रति आवर अब बारह किलोमीटर प्रति आवर तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि बारह माइनस छः अपॉन में टू तो ये निकल जाएगा धारा का बेग तो यहाँ से आ जाएगा तीन किलोमीटर प्रति घंटा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्या तीन रेशियो पांच के अनुपात में है और इसका गुणनफल इतना है तो एक्स मान लीजिए ना थ्री एक्स और फाइव एक्स मान लीजिए दोनों को मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा पंद्रह एक्स स्क्वायर और पंद्रह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टू वन सिक्स जीरो तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा एक सौ चवालीस तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वेल्व और फिर वो नंबर छोटी संख्या पूछ रहा है तो बट छोटी संख्या कौन होगा थ्री एक्स तो बारह तीय छत्तीस यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट कह रहा है कि छः सौ पाँच ट्रॉफी कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चों को कुल ट्रॉफी की संख्या मान लीजिए कि बच्चों की संख्या एक्स है ठीक है अब बच्चों की संख्या एक्स है उसको ट्रॉफी कितना मिला बीस तो एक्स का बीस आप निकालिएगा तो एक्स बटा आ जाएगा अब देखिए x इंटू में एक्स बटा पाँच कर दीजिए इज इक्वल टू छः सौ पाँच हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फिर x की वैल्यू निकालेगा तो पचपन आ जाएगा ठीक है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफियाँ मिली थी तो पचपन बटा में पाँच यानी ग्यारह ट्रॉफियाँ मिली थी तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का तीन बटा चौदह ज्ञात करना था टूटी बस उसने तीन बटा चार ज्ञात किया तो सही उत्तर से एक अधिक था देखिए मान लीजिए कि संख्या एक्स है ठीक है उसको निकालना था कितना तीन बटा चौदह ठीक है और उसने निकाल लिया कितना तीन बटा चार तो थ्री एक्स अपॉन में फोर माइनस में थ्री एक्स अपॉन में फोर्टीन इज इक्वल टू वन फिफ्टी हम लिख सकते हैं ना अब यहां से अगर आप एक्स की वैल्यू तो खूब आराम से निकाल लीजिएगा तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी दो तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड कह रहा है कि यदि एक्स और बाई ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं जो एक्स टू द पावर में वन बाई थ्री इक्वल टू बाई टू द पावर में वन बाई थ्री है तो देखिए यहां करना कुछ नहीं होता है इसका जो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स टू द पावर वन बाई थ्री और बाई टू द पावर में वन बाई फोर होगा तो बाई टू द पावर वन बाई फोर होगा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं जो एलसीएम होता है मतलब ट्वेल्व होगा तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहाँ जब मल्टीप्लाइड करेंगे तब आपके पास आ जाएगा एक्स टू द पावर में फोर इज इक्वल टू बाई टू द पावर में थ्री ठीक है अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ बीस और पंद्रह है दोनों साइड हम पाँच से अगर गुना कर देते हैं ठीक है मतलब पावर कर देंगे तो आप लोग ये पढ़े ही होंगे कि ए टू द पावर में एम और एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम इन टू में एन तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स टू द पावर में ट्वेंटी इज इक्वल टू बाई टू द पावर में फिफ्टीन आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा क्लियर है चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है आप एटलीस्ट एक सेकंड का टाइम निकाल के कमेंट तो कर ही सकते हैं कि हम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है ठीक है साथ ही साथ आप मुझे अगर नए चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग